Всем привет, друзья, и добро пожаловать на канал Тапки с пробегом. Всем привет моим подписчикам и гостям моего канала, с вами Влад, и канал Тапки с пробегом. Нахожусь я в Toyota Центре Алматы, компания Astana Motors. Да, погода у нас, конечно, не летная сегодня, но, как говорится, не сахарный, не растаем. Давайте посмотрим, какие здесь есть тачки с пробегом. Так, ну это стоит у нас 70 но она у нас без ценника. Так, стоит вот такой вот полтинник в белом цвете, на литых дисках, хорошая стоит зимняя резина. По стоимости 11 миллионов 500, 97 тысяч километров пробега, 2,5 на автомате. С ветровиками, с тонировкой, омыватель фар, линзы, ну прям все дела. Кожаный салон. Сзади портроники имеются. Вот здесь немножечко есть косички, но ничего такого страшного в этом нету. Сама тачка смотрится довольно-таки даже приятно. Так, здесь у нас камрюшка, тоже полтинник с дефлектором капота, также в белом цвете. Цена такая же, 11 миллионов 500, 142 тысячи километров пробега, 2012 год. Автомобиль также 2,5. Тоже портроники, омыватель фар, линзы, тонировка. Здесь только стоят оригинальные ветровики, что немало важно, особенно в дождливую погоду. Здесь у нас корова, тоже с дефлектором капота, автомобиль на железках, с колпаками. Зимняя стоит хорошая резина. 9 миллионов 200 по стоимости. 100 тысяч километров пробега. 1,6. Автомобиль у нас на вариаторе. Тканевый салон. Я не знаю, вам видно или нет. Я вот здесь вижу, видите, желтое пятно такое. Непонятно почему, но тем не менее оно есть. Если не я вам расскажу то вы придете сами все увидите. Вот здесь, кстати, тоже такое же. Так машинка смотрится довольно неплохо. Дальше у нас стоит в черном цвете корова. Тоже автомобиль на железках, также с колпаками. Стоимость у нее 7 миллионов. 2013 год, 189 тысяч километров пробега. Пишут на автомате. 2013 год. Тоже тканевый салон. Ну вот она с виду вообще без косяков по кузову. Смотрится довольно-таки даже прилично. Идем дальше. У нас здесь стоит Kia Picanto в белом цвете. Смотрите, какая маленькая да удаленькая, да? Автомобиль на железках, с колпаками. По стоимости 7 миллионов, жесть просто. 2019 год, 142 тысячи километров пробега, 1,2 объем. Вот, ребят, 1,2 для тех, кто любит экономить. Наверное, на пятеру заправился, короче, месяц катаешься, да? Хотя это не точно. Здесь у нас акцент стоит. 5 миллионов 800 по стоимости. Надо салазку сделать. На литых дисках. 2014 год. 204 тысячи километров пробега. 1,6 на автомате. Она у нас с тонировкой. С ветровиками. Тканевый салон. Здесь у нас Kia стоит, это Kia Rio, 10 миллионов 350, вся в салофане. На железках, с колпаками, 2021 год, 30 километров всего, автомобиль на автомате. Симпатяшный. Здесь это тоже Kia стоит, но ценника, к сожалению, нету. Давайте посмотрим, блин, не знаю, вам видно или нет, но бампер в цвете сильно отличается. Здесь я прям белый-белый. Ну тут-то... Нет, не показалось. Тканевый салон. Думал, двери тоже разным цветом. Нет, все в порядке. 
Так, здесь у нас Volkswagen. Это Volkswagen Polo у нас. На железках с колпаками. 7 миллионов 500 по стоимости, 111 тысяч километров пробега, 2019 год, 1,6 объем. Автомобиль с тонировкой. Ну, смотрится неплохо. Здесь у нас Chevrolet Nexia. А стоимость у нее 6 миллионов 200. 2021 год, 12 700 километров пробега, 1,6 на автомате. Автомобиль на хорошей шипованной резине, с колпаками, на железках, тканевый салон. Кстати, вот салончик у нее такой приятный. Нет, реально, по сравнению со старыми Nexia'ми, эта Nexia смотрится довольно-таки даже неплохо внутри. Мультируля, конечно, у нее нету, но электрические зеркала, все дела. Так, здесь у нас тоже Chevrolet Nexia, но уже в таком цвете. Тоже на железке с колпаками, 2021 год, 23 тысячи километров пробега, 1,6. Автомобиль тоже на автомате. Здесь вот такая Chevrolet Nexia стоит в черном цвете. 2021 год, 13 200 километров пробега, 1,6. Так, здесь у нас стоит Deo Matisse. Кстати, меня просили Matisse как раз снять. Вот здесь один маленький есть такой. 1 миллион 800 по стоимости, 2014 год, 63 тысячи километров пробега. Объем 0,8 у нее. Вот в эту, наверное, точно на пятеру залил и катайся, да? Она у нас на механике. Так, здесь у нас вот такой вот равон стоит, R2. Ну, кстати, поинтереснее, конечно, чем Матис. 5 миллионов по стоимости, 2018 год, 68 тысяч километров пробега, 1,2 на автомате. Автомобиль у нас на литых дисках, с тонировкой, тканевый салон. Сзади партроники присутствуют. Вот эта вот ручка для открывания дверей, спрятанная как будто. Так, ну здесь у нас Королла стоит. Такая старенькая бы, я сказал, уже. Ну, нормально. На железках с колпаками 5 миллионов по стоимости. 2012 год, 162 тысячи километров пробега. 1 и... 1 и 4. Автомобиль у нас на механике. Тканевый салон. Здесь Акия за 6 миллионов 700 Ой, как мне ее диски нравятся, симпатичненькие такие. Так, 6 миллионов 700, 189 тысяч километров пробега, 14 год, 1,6 на автомате. Капелька смотрится симпатично. Повторители поворотников у нее. Со спойлером, камера заднего вида, портроники. В общем, все по фэншую мультируль ну вот тачка огонь за 6 миллионов 700 так здесь у нас вот такая вот стоит ну это всем любимая камри конечно сороковка 6 миллионов 700 по стоимости 352 тысячи километров пробега 2007 год хорошие стоят диски у нее такие объем у нас 2 и 4 салон велюр с тонировкой с ветровиками сзади спойлер приделали смотрите мультируль вставки как будто из дерева электрические зеркала все дела так здесь у нас RAV4 за 9 миллионов 800 кстати неплохой такой равчик 2012 год, 135 тысяч километров пробега, двухлитровый автомобиль у нас на вариаторе. 
кожаный салон тоже мультируль климат-контроль бесключевой доступ у нее даже сзади на крышке багажника но спереди само собой повторители на зеркал на зеркалах в общем все по фэншу ой какая за 9 миллионов вру 10 миллионов по стоимости это у нас 2020 год 41 тысяча километров пробега 16 на автомате вот такая вот ребят у нас hyundai крыта тканевый салон климат-контроль мультируль ну, симпатично цвет у нее такой в глаза бросается моментально в такую дождливую погоду она довольно таки даже светло смотрится есть конечно вот здесь бампер немножечко но ничего особого так вот такой вот стоит 150 и прада 23 миллиона 697 тысяч 2018 год 120 тысяч километров пробега это у нас 2 и 7 Здесь тоже 150, 24 миллиона 524 тысячи по стоимости. 2018 год, 89 тысяч километров пробега, тоже 2,7. Эх, какие они два красавчика, как они классно смотрятся. В серебристом цвете у нас. Прадик стоит 25 миллионов 28 тысяч по стоимости. Так, 2018 год, 50... 50 тысяч километров пробега тоже 2,7 на кожаном салоне на автомате здесь в таком цвете прадик 24 миллиона 736 тысяч по стоимости так у нас 80 тысяч километров пробега 2018 год объем у него также 2,7 Здесь у нас 120 стоит, 12 миллионов 600 по стоимости. 2007 год, 158 тысяч километров пробега, 4 литра. Автомобиль у нас на автомате, с подножками, кожаный салон. Камера заднего вида присутствует. Ну, по кузову смотришь, так без косяков все салавки сидят на месте. Все довольно таки даже неплохо кто-то просил у меня кстати прадики вот в этом центре ломаты два прадика есть вот такой вот прадик тоже у нас 120 12 миллионов 500 по стоимости 193 тысячи километров пробега 2 и 7 2007 год сейчас цены на прадики будут по-любому взлетать на любые прадики любого года ну, потому что это правда. Так, вот такая вот хондочка, но ценника, к сожалению, нету. Кстати, смотрится бомбически, ребят. Контакты будут под этим видео. Можете позвонить, спросить цену, кому она понравится. У нее тканевый салон, мультируль, климат-контроль, камера заднего вида, вся в тонировке. Обалденные стоят диски. В общем, смотрится она неплохо. Так, стоит вот такой вот RAV4. За 16 миллионов 500 по стоимости. 90 тысяч километров пробега, 2018 год, 2,5. Пишут, что он на автомате. Но мне кажется, он на вариаторе, нет? Напишите в комментариях, кто что думает. Вот так вот он смотрится внутри. Ничего, симпотный. Так, здесь у нас стоит двухсотка. 18 миллионов по стоимости. Вот разница, да? Покупаете RAV4 за 16 миллионов 500 или чуть добавляете и покупаете двухсотку. Ну, конечно, это совсем другая тачка. 2010 год, 152 тысячи километров пробега, 4,7 на автомате. 18 миллионов данная телега стоит. У нее бесключевой доступ. Мультируль, климат-контроль. Разумеется, камера заднего вида, все дела. В общем, тачка на фаршировке.
Так, здесь у нас вот такой вот прадик стоит, 150 24 миллиона 545 тысяч по стоимости, 77 тысяч километров пробега. Автомобиль у нас 2,7, 2018 год. Кожаный салон у него. Идем дальше, здесь одни прадики стоят, а дальше стоят другие тачки. Так, 25 миллионов, 44 тысячи километров пробега, 2018 год. Тоже 2,7. Ну нет смысла их внутри смотреть, они внутри все одинаковы. Вот такой стоит прадик. 23 миллиона 862 тысячи. 134 тысячи километров пробега. Тоже 2,7. Здесь за 24 миллиона 440 тысяч. Тоже прадик, тоже 2,7. 77 тысяч километров пробега 2018 год. Ребята, почему не сдают 4-литровых прадики? Почему их не сдают, никто не в курсе. Наверное, всем нравится 4 литра, и все катаются на 4 литровом. Кожаный салон, мультируль, камера заднего вида, в общем, все по фэншую. Только без ключевого доступа нет, да? Так, у нас здесь и Kia стоит. Kia Sorento, 11 миллионов по стоимости. 158 тысяч километров пробега, 2014 год. Автомобиль у нас 2,4, она у нас в чехлах. Тоже мультируль, также климат-контроль, литые обалденные киевские диски, киевские, ну да, ну, смотрится неплохо, омыватель фар, линзы стоят, оптика вообще у нее зачетно. Так, здесь у нас Hyundai стоит, 9 миллионов 300, это Hyundai Tucson, 2014 год, 115 тысяч километров пробега, двухлитровый на автомате. Кстати, когда я выбирал себе тачку, мы вот такую машину рассматривали. Только цена тогда у нее была не, далеко не 9300, а цена у них была, сейчас я вам скажу, где-то 7508. Это в таком в хорошем уже состоянии. Вот. Ну, вот это довольно-таки даже неплохой автомобиль. Кстати, покажу, почему мы ту не взяли. У нее вот здесь, вот здесь были, ну, в общем, крыша уже лезла. Вот, и она нам этим не понравилась. А здесь все хорошо в этой тачке. Довольно-таки даже приятный автомобиль. Хорошая немутная оптика. В общем, тачка класс. Так, стоит Субарик, ребята. Правда, вот он на вариаторе, но некоторые любят вариатор. 7 миллионов 900 по стоимости, 2010 год, 199 тысяч километров пробега, 2,5. Смотрите, какой классный. Кстати, вот такой вот правый руль и левый руль я чуть не купил, когда выбирал себе машину после моей колдины. Кожаный салон, бесключевой доступ. Но она, блин, смотрится, конечно, приятно даже очень, но... Но, 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 но мне она почему-то такая тачка не зашла, и мы ее не взяли. Хотя... Когда я увидел такую в черном цвете, я ее очень сильно такую захотел. Смотрится, конечно, здорово. Ну что, друзья, вот такие вот тачки представлены в Toyota Center Алматы, компании Astana Motors. Ставьте лайки, ну или дизлайки, и совсем все было хреново. А с вами был Влад и канал Тапки с пробегом. До новых встреч!